vamos a comenzar informando sobre los jugosos suelditos que perciben las autoridades de gobierno. Precisamente ahí tenemos, para que usted pueda ver, señor, a cuánto ascienden estos sueldos de la gente de gobierno. En primer lugar, la del señor Evo Morales, que gana un sueldo de 21.483 si esto multiplicamos por 3, que son su aguinaldo más su doble aguinaldo, en total, solo en el mes de diciembre, el señor Evo Morales va a llegar a recibir 64.449 bolivianos. ¿Cuál gobierno austero? Pamplinas. El sueldito del señor Álvaro García Linera. Por mes, este señor recibe... 20.289 bolivianos, multiplicado por 3, solo por el mes de diciembre, va a recibir 60.867 bolivianos. ¿Cuál gobierno austero? El senador Gringo González, que es el presidente de la Cámara de Senadores, recibe un sueldito de 20.000 50 bolivianos multiplicado por 3 solo en el mes de diciembre sin contar el, mes, el resto de los meses va a recibir 60.150 bolivianos solo en un mes la otra parlamentaria Gabriela Montaño recibe un sueldito de 20.050 bolivianos multiplicado por 3 Recibirá solo en diciembre 60.150 bolivianos. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, él tiene un sueldito de 19.096 bolivianos. Multiplicado por 3, solo por diciembre, va a recibir 57.288 bolivianos. El otro ministro, el de gobierno, Carlos Romero, él tiene un sueldito de 19.096 bolivianos. En total, más su aguinaldo y doble aguinaldo, va a recibir 57.288 bolivianos. El ministro de finanzas, Luis Arce Catacora, tiene un sueldito de... 19.096 bolivianos. En total, en diciembre, va a recibir 57.288 bolivianos. Luego, el embajador del gobierno en las Naciones Unidas en Estados Unidos, Sacha Llorenti, aquel que instruyó la represión a indígenas del Tipnis en Chaparinas, recordemos, él tiene un sueldito nada despreciable de 35.186 bolivianos. Solo por el mes de diciembre multiplicado por 3, va a recibir la sumita nada despreciable de 105.559 bolivianos. Imagínense. Luego el canciller David Choquehuanca, él recibe por mes un sueldito nada despreciable de 19.096 bolivianos, multiplicado por 3, va a recibir solo en el mes de diciembre 57.288 bolivianos. Luego, el otro agente del gobierno, César Navazo, 19.096 bolivianos. Multiplicado por 3, 57.288 bolivianos. Ahí está, esos son los suelditos que ganan el gobierno austero, el gobierno indígena, el gobierno de los pobres. Aquí la famosa austeridad pregonada por el gobierno quedó en el trasto de la basura. Así de claros hay que ser. Por lo tanto acá ya no... Hablen, señores masistas, de que son gobierno de los pobres. Se llevan gran parte de la tajada de los recursos del Estado. Y estamos hablando solo de la cúpula masista. 
falta toda la pandilla de parlamentarios, ministros, ¿cuánto se lo llevarán en total de las arcas del Estado? Solo en los jugosos sueldos. Esta tablita fue sacada a la luz por algunos parlamentarios de la oposición, ¿no? Mediante conferencias de prensa hicieron todo un show. Pero después a la vuelta de la esquina salió la otra tablita, la de los opositores, que resulta que habían sido de la misma calaña. Igual nomás aquellos que denunciaban los jugosos sueldos, se habían sabido embolsillar también cuantiosas sumas. Veamos esta tablita que conforman los principales exponentes de la oposición. Aquí lo tengo en mis manos, ahí vamos a mostrar en pantallas. A ver, el sueldo del gobernador Rubén Costas, él tiene un sueldito de 19.500 bolivianos. Multiplicado por 3 va a recibir un sueldito de 58.500 bolivianos. Jugoso. José María Leyes, el alcalde de Cochabamba, recibe un sueldito nada despreciable de 18.000 bolivianos por mes. Sumado el doble aguinaldo más su aguinaldo va a recibir 54.000 bolivianos. El alcalde de La Paz, Luis Sevilla, recibe un sueldito de... 19.085 bolivianos. En total, solo por diciembre, va a recibir 57.255 bolivianos. Luego, Félix Pazzi, el opositor al gobierno, el renegado del MAS, recibe un sueldito de 12.800 bolivianos. Por tres, va a recibir solo por diciembre 38.400 bolivianos. El senador Or Oscar Ortiz, estamos hablando de la gente de la oposición, recibe un sueldito de 20.050 bolivianos. Por tres va a recibir nada menos que 60.150 bolivianos. Arturo Murillo, 20.050 bolivianos, 20 bolivianos por mes multiplicado por tres va a recibir 60.150. María Elba Pinkert, una de las parlamentarias, va a recibir un sueldito en total, por mes recibe 20.050 bolivianos por 3, 60.150. Janine Áñez, una de las parlamentarias que permanentemente salen las denuncias contra el gobierno, recibe un sueldito de 20.050 bolivianos por 3, va a recibir solo en diciembre 60.150. Lourdes Millares recibe por mes 20.050, por 3 va a recibir 60.150 bolivianos. Jimena Costas, la analista camuflada que pertenece a los partidos de derecha, recibe un sueldito nada despreciable de 20.050 bolivianos, por 3 va a recibir 60.150 bolivianos. Norma Piérola. Recibe un sueldito por mes de 20.050 bolivianos por 3, 60.150 bolivianos. Bernar Gutiérrez, 20.050 por 3, 60.150. Gonzalo Vallientos recibe un sueldo de 20.050 por 3, va a recibir 60.150. Ahí está, hemos mostrado los sueldos, tanto de la pandilla gubernamental, como también de la otra pandilla de opositores. Si ustedes ven, señores, son dos caras de la misma moneda. Tanto gobierno del MAS y estos de sabios de derecha que quedan, son de la misma caraña. Todos tratan de beneficiarse de las arcas del Estado. En realidad, la pugna que tienen tanto los masistas como los opositores de derecha... Es eso, quienes trepan a los espacios de poder para buscar beneficiarse, enriquecerse, volverse los nuevos millonarios. Esa es la disputa de fondo. Por lo tanto, masistas que hoy ha asumido el papel en sí de la nueva derecha y los pocos de sabios que quedan en la oposición, son lo mismo. Eso refleja a estos sueldos, que son, reitero, insulto a la pobreza y al miserable sueldo del trabajador, del obrero, que en muchos casos, miren a estos montos de 60 mil, 
70 mil bolivianos que perciben en un solo mes, o imagínense cuánto llegan a recibir en todo el año, de repente para un trabajador, para un obrero, son ahorros de toda una vida. Y estos señores se lo llevan en un solo mes, en un solo año, lo que es los ahorros de toda una vida, que podrían ser de usted, señor. ¿Y esto plata de dónde es? Es plata de sus impuestos, de su trabajo, del aporte, de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, nosotros tenemos un nudo en la garganta. ¿Cómo estos señores se tiran la plata, señores, del pueblo en sus jugosos sueldos? Así de clarito lo tenemos que decir. ¿Cuál debería ser el sueldo de un servidor público? ¿Cuál es nuestra posición? Empezando del presidente, terminando en el último funcionario público, deberían ganar un sueldo promedio de aquel trabajador común de base. Se supone que uno accede a los cargos como servidores públicos, es pues para servir al pueblo, pero no, estos son para servirse ellos, señores. De una vez tiene que haber acá de formas urgentes. No puede haber ya semejantes sueldos. Incluso el, el cargo de parlamentarios, diputados, que sesionan una vez por semana, un día trabajan, debería ser ad honorem. Solo debería devolvérsele su pasaje, viáticos por almuerzo, cena del día que están, nada más. Pero acá se llevan semejantes sueldos por ir a dormir, como la mayoría lo hace en el parlamento. Ahí están durmiendo. Y todavía se hacen pillar, zoncando ahí sus fotos, una vergüenza. Están circulando en los Facebook, en las redes sociales. Esta es la lacra de gobernadores, eh, parlamentarios, todos estos mancagastos que se sirven de los recursos del pueblo, señores. No debería ser más el sueldo de los servidores públicos, aquel reitero, promedio. Entre el sueldo mayor de un trabajador común que llega a lo mucho, un maestro con 25 años de antigüedad, está ganando 4.000, 4.500 bolivianos, en el mejor de los casos. Y el sueldo mínimo, que es 1.600 promedio, de esos dos sueldos, ese debería ser el sueldo de todos los servidores públicos. Y reitero, el de diputados parlamentarios debería ser ad honore. Eso es servir al pueblo y no servirse del pueblo como lo hacen masistas y derechistas que engañan y que sus disputas es en realidad por quienes se llevan esta tajadita que se presentan las arcas del Estado. Esa es nuestra posición, señores.